этом видеоролике я расскажу вам, как на примере презентации Microsoft PowerPoint вставить изображение без заднего фона, вырезанное без подложки. Для этого я беру заготовленное изображение, открываю его с помощью программы Photoshop. Вот я выбрал автомобиль. Теперь что нам нужно? Нам нужно вырезать нужное нам изображение и отделить его от заднего фона. Для этого я беру инструмент магнитный лосо. Вы можете взять любой другой инструмент выделения и вырезать автомобиль. Приступаем. Вырезаем. Вырезаем в черновом варианте. Вот как-то так. Дальше правой кнопкой. Выбираем пункт скопировать на новый слой. Копируем. Вот так. Дальше отключаем первый слой. Вот что у нас получилось. Теперь а, все, что у нас лишнее, то, что получилось при, скажем так, небрежном выделении, мы стираем с помощью ластика. Берем инструмент ластик. Правой кнопкой. Задаем размер ластика 11 мегапикселей и задаем а, кисть, либо жесткий ластик, либо мягкий. Я беру жесткий и стираю все лишнее. одна лишь только нужная нам область все как то так дальше следующий шаг убираем все лишнее то есть не нужен нам фон для этого берем инструмент рамка выделяем автомобиль подгоняем под нужный нам размер И нажимаем клавишу Enter. Все. Автомобиль готов. Далее сохраняем его. Берем файл. Сохранить как. Даем имя файлу. И самое важное, самый важный шаг. Выбираем формат для сохранения GIF. У меня это четвертая строчка сверху, у вас может быть в любом другом месте, но именно формат GIF. Для удобства сохраняю на рабочий стол. Совсем соглашаюсь, нажимаю ее ОК. Вот что у нас получилось. Открываем презентацию заготовленную и перетаскиваем сюда наше изображение. А дальше просто масштабируем до нужных нам размеров. Все, автомобиль готов. Дальше можно продемонстрировать еще раз. На примере уже простого кибика. Также берем инструмент магнитный лассо. Выделяем наш кубик правой кнопкой, скопировать на новый слой, 
отключаем первый слой. Вырезаем все лишнее. С помощью инструмента рамка. Нажимаем Enter. Все, кубик готов. Далее сохраняем файл. Сохранить как? Выбираем формат GIF. Называем его кубик. Сохраняем. ОК. Вот что у нас получилось. Ну и опять же масштабируем до нужных нам размеров. Теперь вы знаете, как добавить э, изображение без заднего фона в презентацию Microsoft PowerPoint.